जैसे हमने पहले बात की कि सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी हुई है नंबर वन फास्ट जो कि 60 टू 70 परसेंट है एंड नंबर टू प्रोटीन्स जो कि 30 टू 40 परसेंट कंट्रीब्यूट करती हैं अब जो मेजर प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है वो फाइव टाइप्स की हम उनकी पहले बात करेंगे अब जो फाइव टाइप्स की प्रोटीन्स हैं ये तमाम सेल मेम्ब्रेन पे होना जरूरी नहीं है देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी सेल्स और जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं उनके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी प्रोटीन्स को कोड करते हैं वही प्रोटीन्स जो वो कोड करते हैं वो उसकी मेम्ब्रेन पर आकर लग जाएंगी उसका पार्ट बन जाएंगी और जो प्रोटीन्स मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएंगी तो वही प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएंगी ओके okay, अब हम देखते हैं कौन सी फाइव टाइप्स की प्रोटीन्स हैं जो कि जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है उनमें खास तौर पे जो प्रोटीन है वो है एंजाइम देर डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होती है ओके okay? और यहाँ पे कई एग्जाम्पल दी जा सकती है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल में यहां पर लिख देता हूं सोडियम पोटासियम एटीपेस ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन भी है और ये एंजाइम्स के तौर पर भी रोल प्ले करती है एक और अहम प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है वो है रेकग्निशन प्रोटीन रेकग्निशन प्रोटीन देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटीन ऑन डिफरेंट सेल्स ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन में रोल प्ले करती हैं बेसिकली ये आइडेंटिफाई करती हैं सेल्स को ओके तो ये रेकग्निशन प्रोटीन और सेकंड जो खास बात है इनकी कि मैमल्स में वैसे ये आर्थ रोपोर्ट में मौजूद है मुलस्क में मौजूद है और बल्कि हायर जो फाइल है उनमें ये मौजूद है लोअर फाइल या लोअर एनिमल सेल्स में ये मौजूद नहीं है रेकग्निशन प्रोटीन और ये रेकग्निशन प्रोटीन खास तौर पर इनका जो रोल है ये बैक्टीरियो साइडल एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं यानी ये बैक्टीरिया को किल कर देती है और सेकेंड चीज आप अगर इसकी एग्जाम्पल देना चाहते हैं जैसे कि ब्लड ग्रुप की एग्जाम्पल्स हैं ब्लड ग्रुप या ब्लड टाइप ए एंड बी ओके बेसिकली ये ग्लाइको प्रोटीन्स होती हैं या फिर इन्हें पेपटीडो ग्लाइकेन्स भी कहते हैं तो रेकग्निशन प्रोटीन्स जो हैं वो सेल्स को स्पेसिफाइड बनाती हैं और यहाँ जो मैंने एग्जांपल दिए वो ब्लड टाइप्स की हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के ग्लाइको प्रोटीन्स हो सकती हैं जैसे कि ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी बेसिकली ये खास किस्म के शुगर मालिक्यूल्स और अमीनो एसड्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये तय करते हैं कि ये कौन से रेड ब्लड सेल्स हैं या इस पर्सन का जिसका हमने ब्लड टेस्ट किया है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है ए है बी है या ओ है ओके okay, एक और अहम किस्म की प्रोटीन जो के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है वो होती हैं या मैं मेंशन करता हूं लेट मी राइट हेयर सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन और सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन को सिंपली आप रिसेप्टर प्रोटीन भी कह सकते हैं ओके रिसेप्टर प्रोटीन्स ओके ये सिग्नल ट्रांसडक्शन या रिसेप्टर प्रोटीन बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेल मेम्ब्रेन है और यहां पे मैं एक रिसेप्टर बना रहा हूं तो ये इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स और इंट्रा सेलुलर जो डिफरेंट किस्म के पाथवेज हैं उनमें ये रोल प्ले करती हैं जैसे कि हमारे पिचुटरी ग्लैंड से यार डिफरेंट हार्मोन्स दैट रिलीज फ्रॉम दी पिचुटरी ओके उनमें कोई भी एग्जांपल जैसे थायरोक्सिन है एंटीडायोरेटिक हार्मोन या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑक्सीटासिन ये वो हार्मोन्स हैं जो कि आमतौर पे प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है तो ये हारमोन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जा सकते तो लिहाजा ये ब्लड के जरिए अपने पहले टारगेट टिश्यू तक पहुँचते हैं टारगेट टिश्यू में टारगेट सेल्स तक पहुँचते हैं और टारगेट सेल्स जो है उनके ऊपर खास किस्म के इनके रिसेप्टर होते हैं फॉर एग्जाम्पल मगर एडी एच एंटी डायजूरेटिक हारमोन की बात करें या ऑक्सीटोसिन की बात करें तो ये अपने टारगेटेड सेल्स पे आकर इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो देन ये चेंज कर देता है फिजियोलॉजी को उस सेल की यानी ये अल्टर द फिजियोलॉजी ऑफ द सेल फॉर एग्जाम्पल ये कैसे काम करता है ये भी मैं बताता चलूँ इसको हम डिटेल से भी देखेंगे किसी वीडियो लेक्चर में 
ये जो रिसेप्टर होते हैं इन्हें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते हैं ओके तो यहाँ पे एक प्रोटीन होती है उसके हम जो पे तीन पार्ट्स हैं और इस प्रोटीन को या रेड कलर में मैं यहाँ पे ड्रा किए से कहते हैं जी प्रोटीन जी प्रोटीन और इस तरह के जो रिसेप्टर हैं उन्हें जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कहते हैं जी प्रोटीन को सेकेंडरी मसेंजर भी कहते हैं ओके सेकेंडरी मसेंजर का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोटीन हारमोन है चूंकि वो सेल के अंदर नहीं आ सकते लिहाजा सेल में मेरे के बाहर ही अब वो रिसेप्टर रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं जी प्रोटीन एक्टिव होती है और आगे उनका मैसेज जी प्रोटीन लेके जाती है ओके इसलिए इन्हें सेकेंडरी मैसेंजर भी कहते हैं हाउर ये इस तरह के जो रिसेप्टर प्रोटीन हैं उन्हें आप रिसेप्टर प्रोटीन भी कह सकते हैं या उन्हें सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन कहते हैं ओके एक और टाइप की प्रोटीन जो कि प्लाज्मा में हो सकती है वो कौन सी है वो है अटैचमेंट प्रोटीन या एडजाइनिंग प्रोटीन भी कह सकते हो कि ये वो प्रोटीन हैं जो डिफरेंट सेल्स को यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है तो वहां पे बहुत सारे सेल्स होते हैं एक टिश्यू के अंदर और वो जो सारे सेल्स हैं क्या वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है या नहीं बेशक वो एक दूसरे के साथ ना सिर्फ कनेक्टेड है बल्कि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी कहते हैं तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द जंक्शन बिटवीन दी सेल्स जिनके वो आपस में जुड़े होते हैं फॉर एग्जाम्पल गैप जंक्शन है देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ दी टाइट जंक्शन फॉर एग्जाम्पल ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में आपने सुना है तो बेसिकली वो टाइट जंक्शन की वजह से इस तरह टेस्टिस जो है उनके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो दूसरी बॉडी से टाइट जंक्शन की वजह से अलग होते हैं तो देर आर गैप जंक्शन एंड दी टाइट जंक्शन तो जो सेल्स को सेल्स के साथ जोड़ने के लिए वो जो प्रोटीन होती है उन्हें हम अटैचमेंट प्रोटीन कहते हैं और खास तौर पर जो अटैचमेंट प्रोटीन है वो कौन सी है वो कई किस्म की हो सकती है मैं सिर्फ एक प्रोटीन यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कैथरीन एन अब कैडरीन एन वो प्रोटीन है जिसका नाम आप बहुत ज्यादा सुनते हैं ओके कैडरीन एन प्रोटीन इसके अलावा भी और भी प्रोटीन हैं जो के टाइट जंक्शन और इस तरह के दूसरे जंक्शन डेवलप करती हैं सेल टू सेल ओके यानी दो सेल्स को आपस में या दो एडजेंट सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए ओके लास्ट बट नॉट लीस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसकी हम आज बात करने वाले थे वो है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स और फंडामेंटली देर आर टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन एज वी डिस्कस अर्लियर यहां पे हमने बोला कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है क्या दे ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन है जो कि कहां होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती हैं एंड दे ट्रांसपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन तो दे आर टू टाइप्स ऑफ द टू मेजर टाइप्स ऑफ द ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स नंबर वन चैनल प्रोटीन्स एंड नंबर सेकेंड कैरियर प्रोटीन्स और वट इज द डिफरेंस बिटवीन द चैनल प्रोटीन्स एंड द कैरियर प्रोटीन्स ओके मैं यहां पे छोटा सा बना लेता हूं स्केयर बॉक्स और यहां पे मैं लिख रहा हूं चैनल प्रोटीन एंड कैरियर प्रोटीन चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन बेसिकली कई टाइप्स की हो सकती हैं और इनमें कई किस्म के फर्क हैं लेकिन जो खास खास फर्क हैं हम उनकी बात करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि चैनल प्रोटीन्स क्या हैं और कैरियर प्रोटीन्स क्या हैं अब जो चैनल प्रोटीन है नंबर वन ये जो चैनल प्रोटीन हैं दे आर इंडिपेंडेंट टू ए टी पी ओके दे आर इंडिपेंडेंट टू ए टी पी यानी ये चैनल प्रोटीन ए टी पी पर डिपेंड नहीं करती जबकि जो कैरियर प्रोटीन हैं दे डिपेंड्स तो ये एक मेजर फर्क है दे डिपेंड्स ऑन ए टी पी फॉर दे नॉर्मल फंक्शन अब चैनल प्रोटीन्स जो है ज्यादातर जो चैनल प्रोटीन्स हैं बेसिकली ये दोनों ही ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है यानी अगर फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है तो यहां पर 
ये प्रोटीन आउटसाइड टू इनसाइड साइड दी सेल ये प्रोटीन मौजूद होती है इसी तरह यहाँ पे जो सेल में ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ आपको जो रेड कलर की प्रोटीन नजर आ रही है और इधर ब्लू कलर में तो फॉर एग्जाम्पल ये एक चैनल प्रोटीन है और एक कैरियर प्रोटीन है यानी आउट टू इन साइड ये इस तरह होती नहीं है ये आमतौर पर यह स्पैन आप पढ़ते हैं एक लफज स्पैन ओके दे स्पैन द सेल मेम्ब्रेन स्पैन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जो एक ग्लट ट्रांसपोर्ट है जैसे हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कहते हैं और वो ट्वेल्व टाइम स्पैन कहते हैं क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन तो अगर मैं ट्वेल्व टाइम उन्हें करूँ स्पैन और फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोटीन है तो वन टू थ्री फोर फाइव तो यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह एंड बारह अब ये जो प्रोटीन देखे प्रोटीन बाहर है और फिर अंदर है फिर इस तरह बाहर है अंदर है बाहर है अंदर है तो ये इस टाइप की जो ये मेम्ब्रेन के ऊपर जो इन उन्होंने अपने आप को लपेटा हुआ है वाइंड किया हुआ है इसको हम स्पैन कहते हैं इसी तरह सोडियम पोटासियम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जिसकी मैं यहाँ बात भी की थी सोडियम पोटासियम ए टी ये बेसिकली एक खास किस्म की प्रोटीन है और ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल प्रोटीन है ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल दी इसे ग्लट कहते हैं ओके ग्लूट भी ग्लट जिस तरह मर्जी आप प्रोनसीट करें ग्लट या ग्लूट ये बेसिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कौन सी प्रोटीन है ये चैनल प्रोटीन है मैं कैसे पहुंचेगा ये चैनल प्रोटीन है दे आर इंडिपेंडेंट टू ए और इसके ट्वेल्व स्पैन होते हैं जबकि जो सोडियम पोटासियम पंप है इसके टेन स्पैन में होते हैं और हम इनको अलग से इंडिविजुअल वीडियोज में भी देखेंगे अलबत्त आपको पता होना चाहिए इसके टेन स्पैन होते हैं लेकिन ये ए पे डिपेंड करते हैं लिहाजा इस तरह के ट्रांसपोर्टर जो है उन्हें हम क्या कहते हैं कैरियर प्रोटीन ज्यादा हम इसमें एग्जांपल कोड सकते हैं चैनल प्रोटीन की एग्जांपल क्या है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ग्लट और इधर हम कहेंगे सोडियम पोटासियम पंप ओके इसके अलावा ज्यादातर चैनल प्रोटीन जो है वो ऑलवेज दे आर ओपन ओके फ्रॉम द आउटसाइड टू द इन साइड यानी कोई सब्सटांस अंदर से बाहर या बाइट से अंदर आने चाहिए तो अपने खास किस्म के कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की बिना पर वो मूव कर सकते हैं लेकिन जो कैरियर प्रोटीन हैं ये आमतौर पर ओपन नहीं होती जब तक ए जो है मौजूद नहीं होगी बेसिकली इन प्रोटीन के खास तौर पर रिसेप्टर मौजूद होते हैं उन रिसेप्टर के ऊपर जब तक उनका सबस्ट्रेट जिसको उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है वो अटैच नहीं हो जाता और ए टी नहीं हो जाती तब तक ये गेट्स इसके कैरियर प्रोटीन के बंद रहते हैं एक और खास बात यह है चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन की मैं चले इसको मैं देखता हूं कि ये जो चैनल प्रोटीन हैं, इनकी ट्रांसपोर्ट एबिलिटीज ज्यादा है ओके दे हैव मोर ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी जबकि जो कैरियर प्रोटीन्स होती हैं ये लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती हैं ओके लिमिटेडली ये कुछ सब्सटेंसेस को क्रॉस दी मेम्ब्रेन भेज दी इस तरह और भी बहुत सारे फर्क हैं आप इनको मजीद जो है इस टॉपिक को गूगल कीजिए या मेडिकल फिजियोलॉजी के बुक चैप्टर नंबर फोर में इनके बारे में पढ़िएगा और चैनल प्रोटीन के बारे में यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो चैनल प्रोटीन्स हैं यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ चैनल प्रोटीन चैनल की फर्दर दो टाइप्स है ओके एक तो सिंपली सिटीरियो स्पेसिफिक प्रोटीन है जो ये यानी वो चैनल्स हैं जो कि हमेशा खुले रहते हैं ठीक है सिटीरियो स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन्स स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब है कि इनके जो सब्सटेंसेस हैं जिनको ये ट्रांसपोर्ट करती हैं उनके खास किस्म की जियोमेट्री पे ये स्पेसिफाइड हैं कि सिर्फ उन्हीं को ट्रांसपोर्ट करेंगे किसी और को ये ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे हाउ एवर ये जो चैनल्स होते हैं ये हमेशा खुले रहते हैं जबकि सेकेंड टाइप जो है वो है गेटेड चैनल गेटेड चैनल्स अब जो गेटेड चैनल प्रोटीन है ये जिस तरह हमने अभी बात की कि जो कैरियर प्रोटीन की तरह ये इनके गेट्स जो हैं ये क्लोज रहते हैं और जब किसी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करना होता है सिर्फ तब ही खोलते हैं और गेट इन गेट्स को खोलने के लिए देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टिमुलस फॉर एग्जाम्पल 
यहां पे गेटेड प्रोटीन की फर्दर जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन ओके और सेकंड है केमिकल गेटेड चैनल प्रोटीन्स अ वोल्टेज गेटेड चैनल प्रोटीन का मतलब है ये खास किस्म का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इन चैनल्स को इन ओपन करता है और फिर जो है ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होती है और खास तौर पे इसकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहें वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स और वोल्टेज गेटेड पोटासियम चैनल्स की एग्जाम्पल दी जा सकती है जबकि जो दूसरा है केमिकल गेटेड चैनल्स प्रोटीन केमिकल गेटेड चैनल प्रोटीन भी उसी तरह काम करती है लेकिन इसमें सिर्फ फर्क ये है कि वहां स्टिमुलस जो है वो डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है लेकिन केमिकल गेटेड प्रोटीन को ओपन करने के लिए डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं जस्ट लाइक दी न्यूरो ट्रांसमीटर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल एस्टाइल कोलिन है सिल्टोनिन है तो ये खास किस्म के न्यूरो ट्रांसमीटर जब रिलीज होते हैं और नेक्स्ट न्यूरोन की मेम्ब्रेन के साथ जाके अपने रिसेप्टर पर ये केमिकल्स बाइंड करते हैं तो उस न्यूरोन के मेम्ब्रेन पर जितने भी केमिकल गेटेड चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं उम्मीद है आपने काफी कुछ इससे अंडरस्टैंड किया होगा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फीडबैक देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर आइए वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और